这是哪儿啊？你醒了。很抱歉，我们尽力了，但孩子还是没能保住。我知道你现在很痛苦，但你得振作，把身体养好。你说什么？往好的方面想想，两个大人都没事，孩子还会再有的你好，医生，请问江一星的病房是在这儿吗？您是，我是他朋友。病人受到很严重的生理和心理创伤，别的家属正在陪他，还需要静养。您改天再来探视吧。江一静，你到底怎么样啊？别有答案呀、啊！哎，好了，别哭了。文亮，为什么？为什么会发生车祸？就就带你去吃饭，然后突然有辆面包车。司机呢？肇事司机呢？交警说，司机酒驾跑了，有消息会通知我们的。亮，你不是一下说你车技很好吗？为什么没有躲开？为什么？你什么意思？我是看你睡着了，想把你喊醒，谁知道有辆车过来。我也是受害者，我车还报废了呢，能不能不要这么咄咄逼人？睡着。行了，公司还有事，我先走了。你别走，说清楚。我真的有事儿，你也别太难过，好好养养身体吧。喂，面包车处理干净没有？还有，我车副驾那边记得也收拾一下。放心吧，我这事很专业。早知道你们给的药效那么强，我就不那么麻烦了。千万别让别人知道车祸跟我有关。行，尾款晚点打给你。这两天没事不要联系，挂了。宝贝。这些都是妈妈给你买的，都怪，都怪我控制不住我自己，都是我的错，都是我的错，不是你的错。小雨晴，不要再责怪自己了。我怎么能不怪自己？我当时，当时我去了小美拉那里，我的第一反应，我肯定就是捂着肚子。不怪你并不是在安慰你，而是害死你孩子的罪魁祸首，另有其人。你说什么？我刚才碰见文亮在打电话，电话里面的内容是想要处理车之类的。真的是他？昨天晚上我放心不下，偷偷跟着文亮的车。
这是司机的行车记录仪，你仔细看吧。怎么搞的呀？遇到无良司机了，这事儿不提了吧。小米拉，我都这么惨了，不要生我的气了，好不好？娘娘，你跟我说实话，昨天是不是去看江一静了？谁谁谁说的？你别管是谁说的，你就告诉我是还是不是。江一静那女人不铁吧？要不是因为他，我也不会出车祸。怎么回事？他非要来纠缠我，说要跟我重归于好，求我来复合，我当然不同意了。结果他非要上车，中途我俩吵了一架，他，他还抢方向盘，所以我才反应不及时。这么夸张？蒋一静就是个疯婆子。嗯，他确实是个疯子。所以啊，小米拉，哪怕不是因为你，我也一定不会跟他在一起了。你不要有太大压力。我不会有压力。能处理好江一静的事儿，就要开始共同经营我们一起的事业了。嗯。只是现在公司这个样子，要不然我们一起从零开始好不好？不用。这件事情呢，我有问题，到时候我给我爸打个电话，很快就会解决。还是你对我好，那你说，我要怎么办才能报答你？你说呢？我本来以为他只是无情无义，我没想到。我的枕边人竟然这么恶毒！我也想不明白他为什么要这么做。还能为什么？因为我的孩子阻碍了他攀高枝的路。只要有这个孩子在，他爸就不可能同意分手。现在一切尽在他的掌控之中了。就为了分手，温良真狠。不只是温良，还有小米拉。那天晚上，是他故意发信息激怒我，让我一时半刻没办法回家。呸！真恶毒，不配为人。温良，小米拉。杀了我的孩子！我要把你们的丑恶昭告天下！我要让你们忏悔。我已经替你办完了出院手续。确定吗？当然。我已经递交了辞呈，这是我最勇敢的决定。我会跟你一起收集他们的证据。公安。江一清，我永远站在你这边。你说嘛，就不告诉你。你告诉我嘛，说嘛，是不是？是不是？好了好了，不闹了。<笑>我爸爸给咱们追加了一千万投资。小米拉，你太棒了。那你要怎么报答我呀？小机灵鬼，我还真的给你准备了礼物。小米拉，你是我遇到过最特别的女人。等一切结束，我要让你的生活每一天
都与众不同。文亮，你可真让人恶心。文亮，这话我耳朵都听出茧子了。正是因为经历了这件事儿，我才明白了生命的可贵。生命可贵，生命可贵。你感觉我失去了什么？你不愿意啊？我当然愿意。想娶我哪有那么容易？对了，你给我买辆车吧。啊？你创业这么久了，一两百万就有。怎么，给我买辆车就不愿意？可是我现在没有那么多钱。反正我也不会开车，这辆车说到底，同样还是你的。我就是想要你的态度而已。小米拉，我去想办法。你放心，我一定把最好的都给你。这样，那就拿你爹的钱给你买吧。小刘，来啊！肖总那边的款项到账了吗？今天上午刚到。正好我这边有一个项目，需要一笔现金投资，帮我做一个申请表。好的，文总。嗯。我不是问你要钱，我是想给你推荐一个工作人选。放心，保准让你满意。那明天让他过来，我见。好的吧。不好意思了，乔米拉，借你的手，我很快就会回来的。别挡着道儿！哎，哎，你干什么去啊？去拿回属于我自己的东西。嗯，江小姐，你的学历非常完美。简历上写着，你毕业之后就职于一家非常不错的金融公司。还做到了总监的位置，但是，是的，肖总，我做了很多年的家庭主妇。可以问问为什么吗？因为我跟我的男友温亮来到了这座城市，为了支持他创业，我就负责家庭。你也知道。温亮的创业是和我的女儿肖米拉在一起。简历上说，你曾经在他们公司做过一段时间的行政，今天又到我这儿来应聘，这是为了帮助温亮。恰恰相反，我是来找回曾经的自己。这些资料是我做的财务记录，我有信心做好总监这个角色。这些想法确实很有前瞻，作为商人，我很欣赏你。只是肖米拉是推荐你来我这里的。
但是肖总，我需要回去，去证明你的判客。那我就支持你，大胆的去做。我不会让你失望的。奇怪，怎么有五分钟的监控又被删了？手机也没接了，这江一静真是越来越聪明了。小王果然是个板条子，教的方法一点都不管用。温亮，我刚刚没说什么奇怪的话吧？啊，没关系的，夏米拉，我知道你就是想看看我的心意。这两天看看车吧，我一定会让你满意的。车？我知道。只有你对我好。嗯，我今天来是想问问你，财务接到集团电话后就离开公司了，这事儿，你爸跟你说了吗？我爸，我爸跟这事儿有什么关系啊？嗯。文亮，外面是怎么了？我也不知道，走，出去看看。叫江一静，是集团派来的财务总监。嗯、什么？你要用我的办公室？我要整理和彻查公司所有的账户流水，先征用一段时间。征用？那你要用多久啊？看我心情。你。别躲在外面偷听了，进来帮肖总收拾东西吧。你在跟谁说话？给妈一遍。对了，麻烦二位把这间办公室所有跟财务有关的资料报表都留下。你说他不是辞职了吗？怎么还跑公司来当你财务总监？不知道他怎么找到我爸。又不是我让他来的。算了，也不知道他葫芦里卖什么药，反正他也查不出什么东西。那，呃，公公司账目确实没什么问题，但是万一江一静做手脚怎么办？看了一下，这个办公室一两天也收拾不出来，咱俩慢慢来，磨叽磨叽。反正他在咱俩眼皮子底下，也做不出什么事儿。哎呀，嗯，怎怎怎么了？嗯、哦，没事。我刚看电脑有点久，眼睛有点疼。继续。哼